हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में सो गाइस इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कस अबाउट द चैप्टर थ्री पार्ट नाइन दैट इज द सिस्टम डिवाइसेस जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो so बेसिकली uh, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स स्ट्रीन गेज एज ए फोर्स सेंसर एज वेल एज डायफ्रेगम प्रेशर गेज क्या होते हैं यानी कि प्रेशर गेज टाइप जो होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था लाइक like, जो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइप या प्रॉक्सिमिटी टाइप सेंसर्स थे जैसे हमने डिस्कस किया था उसमें एल क्या होता है और एनकोडर क्या होते हैं डिजिटल एनकोडर्स क्या होते हैं जिसमें हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेज़र कर रहे थे तो अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स फोर्स टाइप सेंसर यानी फोर्स को मेज़र करना है बल को मेज़र करना है तो वहाँ पे हम स्ट्रेन गेज को एज ए फोर्स सेंसर भी यूज़ कर सकते हैं यानी कि स्ट्रेन गेज जो हमने उसमें भी देखा था कि डिस्प्लेसमेंट मेज़र करने के भी काम में आता है और एज वेल एज फोर्स को मेज़र करने के लिए भी प्रयोग में लिया जा सकता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आपने मैंने बताया था जो ए पार्ट था जिसमें डिस्प्लेसमेंट टाइट था बी पार्ट है आपका वेलोसिटी एंड मोशन इसको हमें डिस्कस नहीं करना स्टूडेंट्स तो ये मैं स्किप कर रहा हूँ आपके लिए अब हम डिस्कस करें करने वाले हैं सी पार्ट सी पार्ट में क्या डिस्कस करेंगे फोर्स यानी कि फोर्स को मेजर करने के लिए जो सेंसर यूज कर रहे हैं दैट इज द स्ट्रेन गेज लोड सेल इसका पूरा नाम क्या होगा स्टूडेंट्स स्ट्रेन गेज लोड सेल इसको यूज करेंगे फिर उसके बाद आपका है फ्लूड प्रेशर यानी फ्लूड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन कौन सा सेंसर यूज करते हैं या गेजेस यूज करते हैं तो उसमें होगा आपका डायफ्रेगम प्रेशर गेज हो गया कैप्सूल टाइप बेलोज या प्रेशर ट्यूब्स होते हैं तो दिस टाइप ऑफ सेंसर कैन बी यूज फॉर द फ्लूड प्रेशर्स तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स फोर्स टाइप कैसे होता है स्ट्रेन गेज को कैसे यूज करते हैं बल को मेजर करने के लिए तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स स्ट्रेन गेज एज ए फोर्स सेंसर इसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रेन गेज लोड सेल भी बोलते हैं तो स्ट्रेन गेज जैसे हमने पहले भी पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट में कि स्ट्रेन गेज जो होता है दैट इज बेस्ड सेंसर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस तो ये किस सिद्धांत पे वर्क करता है चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रिकल प्रतिरोध होता है उसमें जो चेंज होता है उसके सिद्धांत पे स्ट्रेन गेज सेंसर यूज वर्क करता है काम करता है तो जैसे ही कोई मैकेनिकल एलिमेंट है मान लीजिए जिसका हमें फोर्स मेजर करना हम उस पर कुछ फोर्स लगाएंगे तो दैट फोर्स कुड भी लाइक टेंशन फोर्स भी हो सकता है या फिर कंप्रेशन फोर्स हो सकता है आपका तो टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं या कंप्रेशन फोर्स लगा रहे हैं तो उसके आकार में चेंज आएगा ठीक है तो उसके में आकार में चेंज आएगा तो उसी से जुड़ा होगा आपका स्ट्रेन गेज तो उसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो मटेरियल मटेरियल को जिसमें चेंज आ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मटेरियल का वो भी चेंज हो जाएगा तो जैसे ही मैकेनिकल एलिमेंट पे हम टेंसाइल फोर्स या कंप्रेशन फोर्स लगाएंगे तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी जो स्ट्रेन गेज का मटेरियल है उस पर चेंज हो जाएगा तो हम उसमें फोर्स को मेजर कर लेंगे उसके संदर्भ में या उसके कंपेरिजन में This is used to measure the force acted upon the element. तो इसको किस लिए यूज किया जाता है ताकि जो उस पर फोर्स लग रहा है उसको मेजर करने के लिए अब पीछे हम फिगर भी दिखाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में तो फिगर क्या शो करेगा दे इज अट्रेन गेज लोड सेल है नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगा तो स्ट्रेन गोज गेज लोड सेल में स्टूडेंट्स क्या लगा होगा इट कंप्राइज ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब लगी होगी टू विच स्ट्रेन गेज आर अटैच तो जो लोड सेल होती गेज लोड सेल होती है स्टूडेंट्स उस, उसमें हम क्या लगाते हैं स्ट्रेन सिलेंड्रिकल ट्यूब लगी होती है उस, उस सिलेंड्रिकल ट्यूब में हम स्ट्रेन गेजेस को अटैच कर देते हैं फिर उसके बाद क्या करेंगे एक लोड अप्लाई करेंगे टॉप कॉलर पे सिलेंडर के और उसको फिर जब ऊपर से लोड अप्लाई करेंगे तो दैट मीन्स कंप्रेसिव फोर्स होगा तो सिलेंडर क्या होगा कंप्रेस करेगा तो जब कंप्रेस करेगा तो जो स्ट्रेन गेज उस एलिमेंट उसमें लगा होगा स्टूडेंट्स 
जो स्ट्रेन गेज एलिमेंट उसमें लगा होगा उसमें क्या प्रोड्यूस होगा उसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है चेंज हो जाएगा तो इसका मैं डायग्राम आपको शो कर देता हूँ तो दिस इज आ लाइक स्ट्रेन गेज एलिमेंट है Uh, इसमें देख सकते हैं स्टूडेंट्स दिस इज अ ट्यूब जो कि आपकी सिलेंड्रिकल uh, ट्यूब है इस पे यहाँ पे कॉलर लगा है कॉलर पे हम क्या लगा रहे हैं कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं और इसके ट्यूब के सरफेस पे हमने क्या अटैच कर रखा है स्टूडेंट्स ये सारे आपके स्ट्रेन गेजेस लगा रखे हैं स्ट्रेन गेजेस लगा रखे हैं अब उसके बाद जैसे ही लोड अप्लाई होगा तो ये आपका ट्यूब जो है ये जो आपका ट्यूब है ये भी कंप्रेस होगा जो कंप्रेस होगा तो ये जो आपका स्ट्रेन गेजेस है वो भी कंप्रेस होगा उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा तो उसी पे फिर हम उसी के अक्रॉस हम क्या मेजर कर लेंगे कितना फोर्स अप्लाई किया गया कितना लोड अप्लाई किया गया है तो जो ये आपका ये फ्रंट व्यू है जो मैंने ये शो किया है दिस इज अ फ्रंट व्यू और इसका टॉप व्यू आप देख सकते हैं दिस इज अ टॉप व्यू इसको हम अगर इसका थ्री डी डायग्राम देखें तो इस तरीके से ट्यूब होगी इस पर जो स्ट्रेन के जैसे हैं ये ऐसे लगे होंगे लाइक like दिस देख सकते हैं आप और फोर्स ऊपर से अप्लाई करेंगे तो आप लोग को ये स्ट्रेन गेज फोर्स सेंसर समझ में आ गया हो तो जनरली जो स्ट्रेन गेजेस होते हैं दैट आर यूज टू मेजर द फोर्सेज अप टू कितने कितने मेगा न्यूटन तक फोर्स मेजर कर सकता है ये टेन मेगा न्यूटन तक फोर्स मेजर कर सकता है इसमें कुछ नॉन लिलिटी एरर्स भी होते हैं रिपेटेबिलिटी एरर्स भी होते हैं ये मैंने ऑलरेडी परफॉर्मेंस टर्मोलॉजी में बताया था तो जो नॉन लिनिटी और रिपेटेबिलिटी एरर्स होते हैं वो कितने होते हैं इस ट्रांसड्यूसर के प्लस माइनस पॉइंट जीरो थ्री नॉन लिनिटी एलर एरर होता है और प्लस माइनस पॉइंट जीरो टू आपका जो है रिपेटेबिलिटी एरर्स हो सकता है इस काइंड इस टाइप के स्ट्रेन गेज फोर्स सेंसर में तो आप लोग को ये सारा कुछ क्लियर हो गया हो अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आगे देखेंगे कुछ तो फोर्स वाला हमने कंप्लीट कर लिया है अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स फ्लूड का प्रेशर मेजर करना है तो उसके लिए हम कौन सा गेज यूज कर रहे हैं या फिर कौन सा सेंसर यूज कर रहे हैं एज ए सेंसर यूज कर रहे हैं तो जो फ्लूड प्रेशर होता है उसकी अगर हम बात करें तो ये डी टाइप है और सी टाइप आपका जो था सी पार्ट या थर्ड पार्ट कह सकते हैं वो फोर्थ था और फोर्थ पार्ट आपका फ्लूड प्रेशर है तो केमिकल पेट्रोलियम पावर इंडस्ट्रीज में Uh, हमें जरूरत होती है कि फ्लूड के प्रेशर को मेजर करें हमें वहाँ पे जरूरत होती है केमिकल इंडस्ट्रीज में या पेट्रोलियम में या पावर इंडस्ट्रीज में कि प्रेशर कितना आ रहा है उसको मॉनिटर करना जरूरी होता है फिर उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स सचेस डायफ्रेग्स कैप्सूल्स बेलोज आर यूज टू मॉनिटर द फ्लूड प्रेशर तो ये सारी चीजें यूज की जाती हैं ताकि फ्लूड का प्रेशर मेजर किया जा सके द्रव का जो है दाव मेजर किया जा सके मापा जा सके केमिकल पेट्रोलियम पावर इंडस्ट्रीज ऑफ एन नीड टू मॉनिटर फ्लूड प्रेशर जो मैंने पहले ही बताया है वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट सचेज डायफ्रेग्म कैप्सूल्स बिलोज आर यूज स्पेशली डिजाइन स्ट्रेन गेजेस डोब्ड इन डायफ्रेग्म तो स्पेशली डिजाइन स्ट्रेन गेजेस यूज करते हैं ठीक है स्टूडेंट्स यहां पे भी स्ट्रेन गेजेस डोब्ड इन डायफ्रेग्म तो डायफ्रेग में डोपिंग की जाती है उसको मिलाया जाता है आर जनरली यूज टू मेजर द इनलेट मैनिफोल्ड प्रेशर तो ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो इनलेट मैनिफोल्ड प्रेशर होता है जो इनलेट प्रेशर होता है वहां पे हम स्ट्रेन गेज डोब डायफ्रेग्म यूज करते हैं ताकि आपका फोर्स का जो सॉरी जो आपका ये फ्लूड का है प्रेशर वो मेजर किया जा सके ये जो इनलेट मैनिफोल्ड प्रेशर कहाँ पे मेजर करेंगे ऑटोमोबाइल्स में जो आपकी गाड़ियां होती हैं उसमें जो इनलेट वॉल होता है उसके मैनफोल्ड के प्रेशर को मेजर किया जा सकता है स्ट्रेन गेज डायफ्रेग्म की सहायता से तो चलिए देखते हैं वन बाय वन जो आपका पहला होगा डायफ्रेग्म टाइप प्रेशर गेज होगा तो इसका फर्स्ट पार्ट है आपका डायफ्रेग्म टाइप प्रेशर गेज उसका डायग्राम आप ये देख सकते हैं दिस इज अग्राम A typical arrangement of the strain gauges on diaphragm shown in figure. Application uh, of pressurized fluid displaces the uh, the diaphragm. मतलब क्या हुआ कि इसका जो application of pressure fluid है तो जैसे जैसे pressure fluid आएगा तो वो क्या करेगा डिस जो आपका diaphragm होता है उसको displace करेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका जो है ये आपका ट्यूब कोई कंटेनर है या कुछ भी हो सकता है इसमें मान लीजिए और यहाँ पे आपका ये आपका डायफ्रेग्म लगा हुआ है और डायफ्रेग्म से ही अटैच कर देते हैं हम स्ट्रेन गेजेस तो स्ट्रेन गेजेस जब डायफ्रेग्म से अटैच कर दिया है और जैसे ही प्रेशर फ्लूड आएगा अंदर की तरफ तो ये आपका डायफ्रेग्म क्या होगा डिस्प्लेस होगा डायफ्रेग्म 
क्या होगा स्टूडेंट्स डिस्प्लेस होगा उसका विस्थापन होगा तो दिस डिस्प्लेसमेंट इज मेजर बाय द स्ट्रेन गेज इसको हम किससे मेजर कर लेंगे स्ट्रेन गेज से मेजर कर लेंगे इन द टर्म्स ऑफ रेडियल या फिर लेटरल स्ट्रेन तो वो किसके फॉर्म में होगा रेडियल या लेटरल स्ट्रेन जो होती है आपकी विकृति जिसे हम बोलते हैं उसके फॉर्म में हम मेजर कर लेंगे दीज स्ट्रेन गेजेस आर कनेक्टेड टू फॉर्म द आर्म्स ऑफ वीट स्टोन ब्रिज तो ये स्ट्रेन गेज हम यूज करते हैं ताकि वीट स्टोन ब्रिज का आर्म बना सके और उसके सहायता से हम जितना वोल्टेज निकलेगा उस हिसाब से हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं अब ये सेकेंड नेक्स्ट टाइप है इसका स्टूडेंट देख सकते हैं कैप्सूल ऑन बेलो टाइप है तो ये एक कुछ ऐसा डायफ्रेम बना दिया जाता है ऐसे कुछ ये कैप्सूल टाइप में है और ये बेलोज टाइप में है देख सकते हैं कुछ ऐसा शेप उसका होता है तो यहाँ पे ये प्रेशर पड़ेगा ये जो एरो दिखा रखा है ये प्रेशर के लिए अब इसको समझते हैं तो कैप्सूल इज फॉर्म बाय कम्बाइनिंग टू कोरिगुएटेड डायफ्रेक्स तो कैप्सूल जो होता है वो दो कोरिगेटेड डायफ्रेक को ऐसे कोरिगुएटेड मतलब ऐसे तो तिरछा थोड़ा सा ऊपर नीचे उभार होगा उसमें तो दो कोरिगेटेड डायफ्रेम को मिला के हम कैप्सूल टाइप बेलो का या कैप्सूल टाइप डायफ्रेम का बना सकते हैं इट हैज एनहेंस द सेंसिटिविटी इन कंपैरिजन विद दैट डायफ्रेम अगर हम सीधा सीधा जो स्ट्रेट डायग्राम यूज कर रहे थे तो ये वाला उसके कंपेरिजन में अगर हम कैप्सूल टाइप यूज करेंगे तो इसकी सेंसिटिविटी यानी सेंस करने की जो क्षमता है वो ज्यादा बढ़ जाती है ठीक है फिर उसके बाद फिगर शोज आ स्केमेटिक डायग्राम ऑफ कैप्सूल एंड बेलो पीछे हमने देखा है अस्टैक ऑफ कैप्सूल इज कॉल्ड एस बेलोस तो इसी को कैप्सूल के ही कैप्सूल की सहायता से हम इस पर यूज कर सकते हैं दैट uh, मीन्स uh, ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि uh, जो आपका कैप्सूल टाइप है उसी जैसे उसमें बनाया गया है वैसे ही आपका डायफ्रेम uh, की सहायता से कुछ डिस्टेंस पे हम बेलो को भी बना सकते हैं बेलोस टाइप में तो देन ये ब्लो टाइप में हम स्टूडेंट्स बना सकते हैं देख सकते हैं आप ये बेलो दैट मीन्स ये कह सकते हैं जैसे कैप्सूल को हमने बनाया है डायफ्रेग्म दो डायफ्रेग्म को अटैच करके वैसे ही हम बेलोस के शेप में कुछ ऐसा ही कोरोगेटेड शेप का जो आपका डायफ्रेग्म है उसको अटैच करके हम कुछ इस तरीके से बेलोस के शेप में बना सकते हैं तो होप आप लोग को ये सारा कुछ क्लियर हो रहा हो और इसका जो जैसे इसमें जो प्रेशर मेजर करने का कंसेप्ट होगा जैसे इसमें मेजर किया है वैसे ही डायफ्रेक से हम अटैच कर देंगे स्ट्रेन गेजेस को और वैसे ही हम मेजर कर लेंगे बट उससे क्या होगा स्ट्रेट और इस कैप्सूल और बेलो टाइप में उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाती है एनहेंस कर जाती है अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स बेलोज विद द एल यानी कि जो हमने पहले पढ़ा है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर तो उसको बेलोज में भी बेलोज को मतलब बेलोज को एल के साथ हम कैसे यूज करते हैं फ्लूड प्रेशर को मेजर करने के लिए इन टर्म्स ऑफ चेंज इन रिजल्टेंट वोल्टेज तो जितना रिजल्टेंट वोल्टेज एल के क्रॉस निकलेगा मतलब सेकेंडरी कॉयल जो होगा एल मैंने पहले भी पढ़ा है वो आपने अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो को देखेगा तो एल में प्राइमरी कॉल होती है सेकेंडरी कॉयल होती है तो जो सेकेंडरी कॉयल में जो रिजल्टिंग वोल्टेज होगा उसके अक्रॉस उसी के टर्म में हम क्या कर लेंगे प्रेशर को मेजर कर सकते हैं तो इसका फिगर आप देख सकते हैं दिस इज द फिगर ये आपका आयरन रॉड है ठीक है ये सेकेंडरी कॉयल्स है और ये अंदर वाली क्या है कि प्राइमरी कॉयल्स हैं तो जो ये आपका अंदर आयरन रॉड है आयरन रॉड जो है यहां पे प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या होगा मूव करेगा तो जैसे जैसे इसका डिस्प्लेसमेंट होगा तो ई एम इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉयल में और फिर उसके बाद सेकेंडरी कॉयल के क्रॉस वोल्टेज मिलेगा तो वो जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा उसके क्रॉस हम देख सकते हैं कि कितना ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है और उसी वोल्टेज के आधार पे हम उसके टर्म में प्रेशर को मेजर कर सकते हैं तो होप आप लोग को ये प्रेशर टाइप समझ में आ गया हो और होप ये अगर कोई डाउट आता है तो उसको आप गूगल क्लास में या फिर कॉमेंट सेक्शन में या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूछ सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप गूगल क्लास में नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाएं और घरों पर रहें पढ़ाई करते रहें सुरक्षित रहें थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो